हे गाइस वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय नेम इज प्रशांत धवन एंड इन दिस वीडियो हम लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ एमसीक्यू सो शुरुआत करते हैं पहला एमसीक्यू बहुत इंटरेस्टिंग है आपको बताना है कि वीरेंद्र सेवा के अलावा वो कौन से दूसरे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करी है मतलब 300 रन स्कोर करे हैं एक टेस्ट मैच में सो so, आपके सामने ऑप्शंस हैं देखो इसका आंसर विराट कोहली नहीं है युवराज सिंह भी नहीं है एंड नॉर इज इट के एल राहुल ये अकॉम्प्लिशमेंट करी है करुण नायर ने थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं सो so, एक सिंगल इनिंग्स में 300 रन स्कोर करने के बाद करुण नायर जी ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए सबसे पहले तो वो सिर्फ दूसरे इंडियन बैट्समैन बने इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट जिन्होंने एक इनिंग्स में 300 रन मारे पहले ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की थी वीरेंद्र सहवाग थे उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ करी जो वीरेंद्र सहवाग भी नहीं कर पाए वो ये थी कि अपनी पहली सेंचुरी को ही एक ट्रिपल सेंचुरी में कन्वर्ट कर देना जो क्रिकेट की हिस्ट्री में नायर से पहले सिर्फ दो और बैट्समैन कर पाए एक थे बॉब सिम्सन और दूसरे थे वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा तो करुण नायर ने काफी हद तक इतिहास ही रच दिया था ये 300 रन स्कोर करके आफ्टर हिज मेड इन टेस्ट सेंचुरी आप देख सकते हैं मोदी जी से लेकर वीरेंद्र सहवाग एवरी वन वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर टू रिमेंबर दिस अगला क्वेश्चन भी क्रिकेट से ही रिलेटेड एक्चुअली स्टार्टिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिकेट से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि देखो 2016 के जो 20 सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स थे उनकी एक लिस्ट बनाई गई लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लिस्ट के नाम से लॉर्ड्स आपको पता है एक इंग्लैंड में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसको कहा जाता है द होम ऑफ क्रिकेट तो आपको बताना है कि उस लिस्ट में नंबर वन रैंक किस क्रिकेटर की रही मैं आपको हिंड ये दे सकता हूं कि वो एक इंडियन क्रिकेटर थे तो आपके सामने ऑप्शंस हैं विराट कोहली रविचंद्रन अश्विन अजिंक्य रहाने चेतेश्वर पुजारा सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विराट कोहली विराट कोहली जी नंबर वन रहे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के 20 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ 2016 की लिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताना है वो कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको रिसेंटली क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया ठीक है तो एक तो हर देश का अपना एक क्रिकेट क्लब होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी होगा इंडिया का है और उसके अलावा एक आईसीसी का हॉल ऑफ फेम भी होता है ठीक है तो जो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है उसके हॉल ऑफ फेम में जिस लेजेंडरी क्रिकेटर को रिसेंटली इंडक्ट किया गया था वो है नन अदर देन द हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी ठीक है तो याद रखेगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हाँ ये भी याद रख लीजिएगा कि कपिल देव वॉज नोन एज द हरियाणा हरिकेन रिसेंटली किस स्टेट ने मुंबई को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता खैर अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर हैं क्रिकेट आप लाइक करते हैं उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से इसका आंसर कर देंगे दिल्ली तो बिल्कुल नहीं हो सकता काफ़ी बार दिल्ली रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है तो मेडन ठीक है मेडन मतलब पहली बार तो दिल्ली का हो नहीं सकता राजस्थान भी पहले जीत चुकी है कर्नाटका भी जीत चुकी है सो दी आंसर इज गुजरात ऑल राइट और इसमें यह भी याद रख लेना कि पार्थिव पटेल जो एक जमाने में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक विकेट कीपर भी थे बिफोर एम एस धोनी ऑफकोर्स वो मैन ऑफ द मैच थे इन द फाइनल्स ठीक है ये भी याद रख लेना दिस कुड ऑल्सो बी आस्ट इन दी एग्जाम अब थोड़ा बीच में टेनिस के भी एम करते हैं सब कुछ मिक्स करके करेंगे अच्छा आपको बताना है कि 2017 के ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स में विजेता कौन थे दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जो टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वेरियस कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस में वेरियस कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो आपके सामने ऑप्शन हैं रॉजर फेडर नडाल एंडी मुरे नोवाक जोकोविक सो देखिए यहाँ पर आंसर है द स्विस सुपरमैन रॉजर फेडर जी हाँ रॉजर फेडर ने जीता था 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन पर ही रहते हैं नाउ लेट्स डिस्कस के वेमेन सिंगल मैच किसने जीता था ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इज वेरी प्रेस्टिजियस दोनों मेंस एंड वेमेन्स दोनों याद रखना ठीक है तो मेंस किसने जीता रॉजर फेडर और वेमेन्स किसने जीता टेक अ गैस वीडियो पॉज करके ऑफकोर्स देखो आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर है अमेरिकन टेनिस स्टार सरीना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन वेमेन सिंगल टाइटल ऑल राइट 
उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है ज़्यादातर एग्जाम्स में आपसे मेंस डबल्स वेमेंस डबल्स या मिक्स डबल्स के बारे में पूछेंगे नहीं अनलेस कोई इंडियन इन्वॉल्व हो सो बट स्टिल आई हैव गिवन सम इन्फॉर्मेशन ओवर हेयर आपको ये सारी इन्फो पीडीएफ में मिल जाएगी इस वीडियो की वीडियो की पी पाने के लिए स्टडी आई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से आते हैं कतर ओपन पे तो आपको बताना है कि टू कतर ओपन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था तो आपके सामने ऑप्शंस हैं रॉजर फेडर नडाल मुरे जोकोविक और यहां पर आंसर है जोकोविक जी हां जोकोविक यहां पर बाजी मार गए एंड आपके लिए यहां पर एक सवाल है कि आपको बताना है कि नोवाक जोकोविक किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप भी इन्वॉल्व हो साथ ही साथ मेड्रिड ओपन को भी कवर कर लेते हैं मेड्रिड ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है रफाइल नडाल ने जो है स्पेन के ऑफ कोर्स टूर्नामेंट भी स्पेन में ही हुआ था और इस जीत के साथ नडाल की ये तीसरी स्ट्रेट टाइटल विक्ट्री है आफ्टर द बार्सिलोना ओपन और मॉन्टे कार्लो मास्टर्स अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान से सुनना आपको बताना है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में उतरने वाली पहली इंडियन फीमेल बॉक्सर कौन है ऑल right, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं मैरी कॉम पिंकी जांगरा या सरिता देवी या नन ऑफ दी अब तो देखो यहां पर याद रख लेना दी आंसर इज सरिता देवी ठीक है तो सरिता देवी जी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखेंगी दैट मीन्स के इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी विजेंदर सिंह ने भी यही किया था और मेंस में तो खैर और भी खूब सारे इंडियन बॉक्सर्स हैं वो धीरे धीरे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में जाने की सोच रहे हैं बट पहली बार है कि कोई फीमेल बॉक्सर ने भी ये कदम उठाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके के पोस्टर्स ऑल ओवर द इंटरनेट है सरिता देवी वर्सेज वेरियस प्रोफेशनल बॉक्सर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड तो याद रखिएगा दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट आपको बताना है कि 2017 की सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्री जो एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो कहाँ पर हुई थी ऑल right, तो आपके सामने सिटीज के नाम है देखो यहाँ पर जो आंसर है वो डेली नहीं है हैदराबाद भी नहीं है पटना भी नहीं है सो दी राइट आंसर इज लखनऊ उसके अलावा थोड़े से आपको और यहाँ पे नोट्स बता देता हूँ इसके देखो पहली बात तो ये बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम में हुआ था लखनऊ में उसके अलावा मेन सिंगल का जो खिताब था वो इंडिया के समीर वर्मा ने जीता और वेमेन सिंगल का जो खिताब था वो इंडिया की पीवी सिंधु ने जीता ऑल राइट right. और मिक्स डबल्स में भी इंडिया ही छाया रहा बट मेन्स डबल्स और वेमेन्स डबल्स में डेनमार्क छाया रहा तो बेसिकली पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ दो देश छाए रहे वो थे इंडिया और डेनमार्क डेनमार्क की कैपिटल क्या है कोपन हैगन याद रखिएगा बाकी ये मेंस डबल्स और वेमेंस डबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेन सिंगल्स और वेमेन सिंगल के विजेता ऑफ कोर्स आपको याद रखने चाहिए अगला सवाल भी बैडमिंटन से रिलेटेड ही है तो आपको बताना है कि दो के मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री में वेमेन सिंगल्स डिविजन में विजेता कौन रहा तो आपके सामने ऑप्शन हैं एंड दी राइट आंसर इज साइना नेहवाल ठीक है तो शी वॉन द वेमेन सिंगल्स इन द मलेशिया मास्टर्स ग्रांड प्री और जो मेंस डिवीजन था वो एक हांगकांग के प्लेयर ने जीता था तो दैट्स नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे सानिया नेहवाल विजेता रही है दैट इज इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन कैन अपीयर इन योर एग्जामिनेशन सो मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन याद रहे वापस क्रिकेट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है वो कौन से इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने इतिहास बनाते हुए पहला फाइव विकेट हॉल लिया मतलब पांच विकेट लिए एक टी इंटरनेशनल मैच में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ऑल right, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं युजवेंद्र चहल रविचंद्र अश्विन रविंद्र जडेजा या ईशांत शर्मा सो so, यहां पर द करेक्ट आंसर इज युजवेंद्र चहल इसके बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था वर्सेस इंग्लैंड इन 2017 और ये थर्ड बेस्ट फिगर्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ टी ट्वेंटी क्रिकेट ऑफ कोर्स टॉप में है श्रीलंका के अजंता मेंडे जिन्होंने एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जैसी टीम पे बहुत ही ज़रा कहर बढ़ पाया था बट आजकल वो कहीं दिखते नहीं हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में कहीं भी आ सकता है देखो तो आपको बताना है आप में से आई थिंक ज़्यादा लोगों को ये पता ही होगा कि फीफा अंडर 17 सॉकर वर्ल्ड कप अब इंडिया में होगा राइट तो 
सीधी सी बात है जब वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो हमने उसका एक ऑफिशियल मैस्कॉट भी बनाया होगा तो आपको बताना है कि उस मैस्कॉट का नाम क्या है तो आपके सामने ऑप्शन है गोकू वजीटा चिताऊ या खेले तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी खेले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल मैस्कॉट है अंडर 17 वर्ल्ड कप सॉकर वर्ल्ड कप का जो इंडिया में होगा ये एक टाइगर है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसके बारे में रिसेंटली हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फॉर पैरा स्पोर्ट्स पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर होगा महाराष्ट्र में बिहार में गुजरात में या तमिलनाडु में तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर होगा इसका गुजरात में थोड़े से इसके नोट्स पढ़ते हैं द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पैरा स्पोर्ट्स गांधीनगर ठीक है गांधीनगर में होगा अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक इसकी लोकेशन पता करनी है दिस विल बी द फर्स्ट एवर ट्रेनिंग फैसिलिटी इन द कंट्री डेडिकेटेड टू पैरा एथलीट्स तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी हमारे देश में जो डेडिकेटेड होगी पैरा एथलीट्स पर ठीक है और इस पूरे जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा फॉर पैरा एथलीट्स इस पे 50 करोड़ का खर्चा आएगा वुमेन्स एशिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट इनमें से किस देश में होगा इस बार ऑल right, कौन सा देश इसको होस्ट करेगा वुमेन्स एशिया बास्केटबॉल टूर्नामेंट ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन है पाकिस्तान चाइना जापान इंडिया एक बार वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट करके देखिए आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर है ऑफ कोर्स इंडिया दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस और यहाँ पर अगर कोई ज़रा स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछता है कि इंडिया में भी कहाँ पर होगा तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु में याद रखिएगा वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो कौन सा देश है जिसे 2017 के समर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया गया ठीक है और हाँ ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर होगी ये लंडन में होगी तो आपके सामने ऑप्शंस हैं रशिया चाइना ईरान या नॉर्थ कोरिया तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो नॉर्थ कोरिया नहीं है वो है रशिया और इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल कारण नहीं है अगर आप समझें कि यूक्रेन को रशिया ने अनेक्स किया पर उसकी वजह से हो रहा है ये नहीं ये रशियन एथलीट्स का जो एक डोपिंग स्कैंडल सामने आया था उसकी वजह से हो रहा है आपने उसके बारे में काफ़ी सुना होगा पैरालंपिक्स में भी काफ़ी सारे रशियन एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उस कैंडल की वजह से और उस कैंडल के रेप्रकॉशंस आज भी महसूस किए जा रहे हैं खैर आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड या एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा कौन सा देश बार्ड होगा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग तो आंसर होगा रशिया अच्छा भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दें इसके नोट्स बना लेना किसी भी एक कंपेरेटिव एग्जामिनेशन में ये एक नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है तो ध्यान देना यहाँ पर हरियाणा रिसेंटली पहला एडिशन जीत गया एक तीन दिन लंबे कंपटीशन का ठीक है तो ये कंपटीशन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑल इंडिया नेशनल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप ठीक है तो यहाँ पर हरियाणा जीता आपको बताना है कि ये जो पूरा टूर्नामेंट था ये कहाँ पर हुआ तो आपके सामने ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश पंजाब दिल्ली हरियाणा यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज हरियाणा ठीक है तो हरियाणा में ही हुआ हरियाणा ही जीत गया और फाइनल्स में किसको हराया कौन सी स्टेट को हराया वेल स्टेट को तो नहीं रेलवेज को हराया ठीक है ये वैसे याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट स्टिल जस्ट टू बी श्योर ये भी मेमोराइज कर लेना अगर पूछ ले तो क्या जवाब दोगे ये भी लिख लेना एंड अगेन कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मेक श्योर यू रिमेंबर दिस अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से कौन सी टीम रिसेंटली गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीत के आई एशियन रग्बी सेवन ट्रॉफी में जो हुई थी वेंशान जी हाँ इसको वेंशान प्रोनाउंस करते हैं ये लाओस की कैपिटल है तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट जरूर करना ये क्वेश्चन अगर आपका आंसर है ए इंडियन वेमेंस रग्बी टीम तो आप वन गलत हैं क्योंकि यहाँ पर सही आंसर है साउथ कोरियन वेमेंस रग्बी टीम इंडियन वेमेंस रग्बी टीम को एक्चुअली हरा कर साउथ कोरियन टीम गोल्ड मेडल जीती और काफ़ी एक बुरी हार थी इंडियन वेमेंस रग्बी टीम के लिए बट नंद दे परफॉर्म क्वाइट वेल और साउथ कोरिया जीती सी ठीक है तो याद रखना एशियन रग्बी सेवन ट्रॉफी जो लाओस में हुई थी एंड ऑफकोर्स रिसेंटली टू दुबई टेनिस चैंपियनशिप भी 
कंक्लूड की गई थी तो आपको यहाँ पे बताना है कि उस चैंपियनशिप में मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता तो आपके सामने ऑप्शन हैं रॉजर फेडरर एंडी मुर्रे फर्नांडो वर्डास्को जो स्पेन के हैं वे या रोहन बोपन्ना जो ऑफ कोर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर देना है और आपका आंसर जो है अगर रॉजर फेडरर है देन यू आर हॉरेबली रॉन्ग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एंडी मुर्रे सो एंडी मुर्रे ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अलावा थोड़े और नोट्स भी देखते हैं आप तो यहाँ पर देखिए सिंगल्स का जो खिताब है वो एंडी मुरे के पास गया और विमेन सिंगल्स का जो खिताब है वो यूक्रेन की एलिना स्वीतोलिना ने जीता यूक्रेन की कैपिटल क्या है दैट्स राइट right, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं एंड आई होप आप ज़रूर आंसर करेंगे संतोष ट्रॉफी को भी कवर करते हैं देखिए इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं तो पूरा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक एम नहीं पूछ रहा पहली बात अगर पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है तो आपका आंसर होगा फुटबॉल एक नॉकआउट कंपटीशन होता है जिसमें रीजनल स्टेट एसोसिएशंस आपस में भिड़ती हैं और साथ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जैसे रेलवेज और ये सब होता है अंडर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ठीक है सो यहाँ पर इस साल बंगाल जीता है वेस्ट बंगाल जीता है सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एंड दिस ईयर हु वॉन बेंगाल Which team won the 2016-17 Deodhar Trophy? देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है Deodhar Trophy? तो अगर ये पूछ लेते हैं तो आपका आंसर होगा क्रिकेट और राइट तो क्रिकेट से रिलेटेड है Deodhar Trophy और इस साल इसके विजेता हैं तमिल नाडु याद रखिएगा तमिल नाडु वॉन द दियोधर ट्रॉफी दिस टाइम अराउंड एंड दियोधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट बी सी सी आई कंडक्ट कराता है इस पूरे ए लिस्ट टूर्नामेंट को द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस बार के विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम रही है तो देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो यहाँ का यहाँ पे सिंपल आंसर होगा क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी को वन डे रणजी क्रिकेट भी कहा जाता है क्योंकि सीधी सी बात है रणजी ट्रॉफी जो है वो टेस्ट मैचेस में उसका पूरा जो टूर्नामेंट है वो होता है और विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसमें वन डे होता है ठीक है तो इसको एक और नाम से ही बुलाते हैं वन डे रंजी याद रखना यही पूछ सकते हैं आपसे सो so, यहाँ पर भी विजेता है तमिलनाडु तो याद रखना आसान हो गया ना देवधर ट्रॉफी तमिलनाडु विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु इजी टू रिमेंबर तो दोनों जो क्वेश्चन है तभी मैंने एक साथ आपसे पूछे हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइस टू रिमेंबर सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस और ये भी याद रख लेना कि द विजय हजारे ट्रॉफी इज नोन एज द रंजी वन डे ट्रॉफी नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जेहान दारूवाला जिन्होंने रिसेंटली टू न्यूजीलैंड ग्रांड प्री जीती न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है वेलिंगटन ऑफ कोर्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है सो so, इन्होंने 2017 न्यूजीलैंड ग्रांड प्री जीती जो एक एनुअल मोटर रेसिंग इवेंट है गुड फॉर हिम आपको बताना है कि ये जनाब किस देश से हैं ऑल राइट सो आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया या नेपाल तो देखो यहाँ पर द राइट आंसर इज सी इंडिया तो जेहान दारूवाला इंडिया के हैं एंड ही वॉन द टू न्यूजीलैंड ग्रांड प्री लेडीज वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड की गई थी आपको बताना है कि किस देश ने उसको होस्ट किया था सो दी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू आर हांगकांग इंडिया नेपाल या सिंगापुर तो दी राइट आंसर इज वेल इट्स नॉट हांगकांग इट्स नीदर इंडिया नेपाल भी नहीं है तो राइट right आंसर हो गया सिंगापुर और इसके बारे में ये फैक्ट भी जान लीजिए कि इंडिया की विद्या पिल्लई को यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला और हांगकॉन्ग की एक प्लेयर है उनको उनको गोल्ड मेडल मिला उनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है सो डोंट ट्राई टू रिमेंबर एक्सेस इन्फॉर्मेशन ये याद रख लीजिएगा कि इंडिया की विद्या पिल्ले को सिल्वर मिला और ये पूरी चैंपियनशिप हुई थी सिंगापुर में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फॉर्मूला वन रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री इन मेलबर्न ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन हैं फरारी के सेबेस्टियन वेटल मकलैरन के फर्नांडो ओलानसो मर्सिडीज के वल्तेरी बोतास या रोनॉल्स के जोलियन पामर तो देखो यहाँ पर आंसर है तो देखो यहाँ पर आंसर है द फोर टाइम वर्ल्ड चैंपियन जर्मन नेशनैलिटी के सबेस्टियन बेटल इन्होंने जीता है फॉर्मूला वन रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री मेलबर्न में याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबेस्टियन बेटल और ये भी याद रखिएगा ही ड्राइव्स फॉर फरारी अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वीडियो इज फुल ऑफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिकेटर को 
ऑनर किया गया था एज विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर इन द ईयर 2016 ठीक है तो ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है स्टीव स्मिथ विराट कोहली एलिस्टर कुक क्रिस वोक्स एंड योर आंसर शुड बी विराट कोहली इफ यू वॉन्ट टू गेट द वन मार्क सो और उसके अलावा देखो ये विराट कोहली जी तो हो गए मैंस uh, कैटेगरी में उसके अलावा अलीस पेरी हैं ऑस्ट्रेलिया की ये लीडिंग वुमेन क्रिकेटर हैं इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2016 ऑस्ट्रेलिया की हैं ऑलराउंडर हैं अलीस पेरी तो दोनों का नाम याद रख लेना विराट कोहली इन द मेंस कैटेगरी अलीस पेरी इन द वुमेंस कैटेगरी अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चेस से रिलेटेड है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसेंटली पंद्रह पंद्रवा पार्श्वनाथ डेली इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट कंक्लूड किया गया था 2017 का ऑफ कोर्स उसमें आपको बताना है कि कौन जीता द टाइटल ऑफ ग्रुप है बेसिकली उस टूर्नामेंट को कौन जीता तो आपके सामने ऑप्शन हैं विश्वनाथन आनंद दिप्यानाथ घोष या फारूक अमनोतोव और मुरली कार्तिकेन तो देखो यहाँ पर दी करेक्ट आंसर इज फारूक जी हाँ फारूक अमनोतोव जो तजिकिस्तान के हैं तजिकिस्तान की जो कैपिटल है दैट्स राइट आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं कैपिटल्स भी याद कराऊंगा स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स भी याद कराऊंगा देखो तो इन्होंने जीता फिफ्टीन पार्सवनाथ डेली इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट जो ऑफ कोर्स नई दिल्ली में ही हुआ था सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस आगे यहाँ पर एक एम नहीं है बट दिस इन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और अलीबाबा जो एक चाइनीज कंपनी है चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें अलीबाबा पार्टनर करेगा इन द लॉन्ग रन विद आईओसी और साथ में 2028 तक उनका एक पार्टनर रहेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे एडवर्टाइज भी करेगा अपने आप को तो दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट साथ ही साथ आई के बारे में भी कुछ जान लीजिए द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड ओलंपिक मूवमेंट ठीक है कोई भी डिसीजन लेने होते हैं ओलंपिक से रिलेटेड तो सीधी सी बात है आई उसमें मेन अथॉरिटी है उसके अलावा जो इनके जो हेड uh, क्वार्टर्स हैं वो बेस्ड हैं स्विट्जरलैंड में लाउसेन नाम की जगह पर ठीक है तो बेसिकली इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये भी याद रखना अब ये तो देखो विदाउट एनी डाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू कैन नॉट इग्नोर दिस 2017 थाउजेंड सेवनटीन एयरसेल चेन्नई ओपन आपको बताना है कि यहाँ पर मैन सिंगल्स का खिताब किसने जीता था फॉर द 2017 थाउजेंड सेवनटीन चेन्नई ओपन तो आपके सामने ऑप्शन हैं रॉबर्टो बोतीस्ता जो स्पेन के हैं रोहन भोपाना इंडिया के हैं जीवन जो इंडिया के हैं या निकोला मैक्टिक जो क्रोएशिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है यहाँ पर बोतीस्ता स्पेन के जो बोतीस्ता हैं उन्होंने चेन्नई ओपन का जो सिंगल्स का खिताब है वो जीत लिया और जो मेंस डबल्स का खिताब है वहाँ पर रोहन और जीवन की जोड़ी कामयाब हुई सो so, याद रखिएगा और दीज टू बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेयर सिंस 2011 इतना पुराना सूखा था और इन्होंने जो मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है फॉर इंडिया सो अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एज वेल और बहुतीसता के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है अब अगैन यहाँ पर एम नहीं है कुछ आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ याद रख लीजिएगा क्योंकि वर्ल्ड ब्लिट्स चैम्पियनशिप यहाँ पे इन्वॉल्व है यहाँ पे सरगई कर्जकिन जो रशिया के बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हैं उन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया मैग्नस कार्लसन इस वक्त वर्ल्ड चेस चैम्पियन हैं और आई थिंक नंबर वन पे भी है इन द रैंकिंग्स तो इनको हराना एक बहुत ही बड़ी बात है ठीक है और ये टाई ब्रेकर से हराया इनको ताकि इनको गोल्ड मेडल मिल जाए इसमें वर्ल्ड ब्लिट्स चैम्पियनशिप में जो दोहा कतर में हुई थी ऑल दीज पॉइंट्स ओवर हेयर इन सब से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन या यूपीएससी में कोई क्वेश्चन का एक यू नो एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू मेमोराइज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कैटेगरिकली और इंडिया के विश्वनाथन ने भी पार्टिसिपेट किया था बट ही एंडेड अप विद अ टेंथ पोजिशन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए एंड या दैट्स अबाउट इट इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना मेन चीज़ ये याद रखना कि हुआ कहाँ पर था दोहा कतर में हुआ था ये सबसे ज़्यादा पूछने के आसार हैं अब देखो अगली जो न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसेन बोल्ड से रिलेटेड है पहली बात तो उसेन बोल्ड कहाँ के हैं जमेका के हैं रिसेंटली पता लगा कि उनका एक ओलंपिक गोल्ड उनसे छीन लिया जाएगा कहानी क्या है देखो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में उसेन बोल्ड और उनकी टीम ने जो सब जमेका के थे उन्होंने चार मीटर रीले इवेंट में गोल्ड मेडल पाया चार मीटर रीले इवेंट में क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को 
एक स्टिक देता है तो वो आगे का आदमी भागता है ठीक है पहले वो भागता है फिर वो भागता है तो चार लोग भागते हैं ठीक है अफकोर्स जो दूसरा आदमी है वो तब तक नहीं भाग सकता जब तक पहला आदमी उसको स्टिक ना दे तो सब लोग मिल इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सो यहाँ पर उसेन बोल्ड का मेडल क्यों छीना गया क्योंकि इनमें से एक जो इनके टीम मेट थे नेस्ता कार्टर उनको पॉजिटिव करार दिया है दिया गया है फॉर अ बैंड सब्सटेंस तो कोई ऐसा वो सब्सटेंस परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे थे जो बैंड है बाय आईओसी सो so, अब सीधी सी बात है पूरी टीम को मिला था गोल्ड मेडल और एक मेंबर भी अगर एक गलत तरीके से वो एक बैन हो गए फॉर यूजिंग अ बैंड सब्सटेंस तो सबका गोल्ड मेडल छीन लिया जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस अब आपको इसके पीछे ही कहानी भी बता दी है सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज इट फाइनली 2020 समर ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पे न्यूज़ है आपको पता है दो के जो समर ओलंपिक्स हैं इस बार टोक्यो जापान में होंगे तो देखो जापान ने इन अपने ओलंपिक गेम्स के लिए नौ एम्बेसडर्स अनवील किए हैं और ये एम्बेसडर्स कोई हॉलीवुड के एक्टर्स नहीं है ये सब एनिमे कैरेक्टर्स हैं इनमें से सबसे फेमस हैं गोकू ये ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर हैं और उसके अलावा शिन चैन वगैरह काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं तो बेसिकली इनकी पॉपुलैरिटी पर इन्होंने जो भी एक फ़ायदा है उस वो लेने की कोशिश करी है ताकि ज़्यादातर लोग जो है और अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स दी जापान ओलंपिक्स और याद रखना नाइन एम्बेसडर्स हैं टोक्यो टू के अगला क्वेश्चन है कि 2017 की ए सी बी एस एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है तो आपके सामने ऑप्शन हैं मोहम्मद साकिब पंकज आडवाणी ल्यू हाइतोयन या रॉजर ली अगर आपने पंकज आडवाणी को चूज किया यहाँ पर एज ए योर आंसर तो आप 100 परसेंट गलत हो क्योंकि द राइट आंसर इज ल्यू हाइतोयन इनके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ ही इज ए प्लेयर फ्रॉम चाइना जिन्होंने थर्टी एडिशन जीता है ऑफ द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और ऑफ कोर्स इंडिया के पंकज अडवाणी को हरा के इन्होंने जीता है और ये जो पूरा टूर्नामेंट था ये कहाँ पे हुआ था ये हुआ था दोहा कतर में ये भी याद रखना अगेन द लोकेशन ऑफ द चैम्पियनशिप द टूर्नामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खैर अगर एशियन चैम्पियनशिप नहीं जीत पाए तो क्या हुआ पंकज अडवाणी ने नेशनल इंडियन नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप तो जीत ही ली ये इनका ट्वेंटी नेशनल टाइटल था ओवरऑल ठीक है उसके अलावा ही बिकेम दी ओनली इंडियन मैंस क्यूएस्ट टू बी द होल्डर ऑफ ऑल नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर टाइटल्स एट द सेम टाइम ठीक है ये भी याद रखना खैर ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ये इतना पूछेंगे नहीं आपसे बट मेन याद रखना कि उन्होंने इंडियन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है इवन दो वो एशियन चैंपियनशिप हार गए थे टू द चाइनीज क्यूएस उसके अलावा कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं देखो एथलेटिको दे कोलकाता ने हरा दिया केरला ब्लास्टर्स को इन द इंडियन सुपर लीग ठीक है जो जिसका वेन्यू था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन कोची तो देखो आपसे पहले बात तो ये पूछ सकते हैं कि इंडियन सुपर लीग आईएसएल जीता कौन है वो है एथलेटिको डे कोलकाता और आपसे ये पूछ सकते हैं कहाँ पे जीता तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में नहीं इन कोची और उसके अलावा इंडियन वेमेन फुटबॉल टीम ने भी काफ़ी सक्सेस चखी इस बार उन्होंने अपना चौथा कंजेकटिव साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वेमेंस चैम्पियनशिप टाइटल जीत लिया बांग्लादेश को हराते हुए और ये फाइनल जो हुआ था वो हुआ था सिलुगुरी इन वेस्ट बंगाल और जो एस ए एफ एफ मेम्बर्स हैं उनके बारे में भी जान लीजिए वो है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान और ये जो टूर्नामेंट है ये पूरा जो कॉम्पिटिशन है एस ए एफ एफ वमेंस चैम्पियनशिप ऑफ फुटबॉल ऑफ कोर्स वो दो साल में एक बार होता है बैक टू क्रिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है देखो आपको बताना है वो कौन से क्रिकेटर हैं दुनिया के जिन्होंने दस हज़ार रन रन सॉरी रब्स नहीं रन स्कोर किए टी ट्वेंटी क्रिकेट में तो आपके सामने ऑप्शन हैं क्रिस गेल एम एस धोनी ब्रैंडन मक्केलम युवराज सिंह और आपका यहाँ पर अगर आपको एक नंबर पूरा चाहिए विदाउट एनी नेगेटिव मार्क्स तो आप क्लिक करेंगे क्रिस गेल पर ठीक है तो क्रिस गेल ने टेन थाउजेंड रन स्कोर कर लिए हैं टी ट्वेंटी क्रिकेट में टी ट्वेंटी क्रिकेट ओवरऑल मतलब इंटरनेशनल मैचेस उसके अलावा आईपीएल और उसके अलावा बिग बैश लीग में भी खेलते हैं और उसके अलावा इनकी वेस्ट इंडीज में भी लीग है तो ओवरऑल टी ट्वेंटी क्रिकेट में ये दस हज़ार रन स्कोर कर चुके हैं विच इज़ अ ट्रमेंडस फीट वेस्ट इंडियन क्रिकेटर क्रिस गेल और बारेन ग्रॉन्ड्री इस बार किसने जीता है दे इज़ नॉट अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन ओवर हेयर 
यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा फरारी के सबेस्टन वेटल चार बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं जर्मन नेशनैलिटी है इनकी मेन आपको सिंपल याद रखना होगा कि इन्होंने बहरेन ग्रैंड प्री जीत ली है ठीक है बहरेन में तो खैर सबेस्टन वेटल विजेता रहे बट फॉर्मूला वन चाइनीज ग्रांड प्री में कौन जीता क्या वहाँ पर भी वेटल साहब ही जीते नहीं वहाँ पर लुइस हैमिल्टन की जीत हुई लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं तो याद रखिएगा ठीक है सबेस्टन वेटल जो है उन्होंने बहरेन का जीता और लुइस हैमिल्टन ने चाइनीज ग्रांड प्री जीती नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन्ट द टू एशियन बिलियर्स चैंपियनशिप तो आपके सामने ऑप्शन हैं डू अटैम्प दिस क्वेश्चन वाइल पॉजिंग द स्क्रीन देखो इसका यहाँ पे सीधा सरल आंसर है पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी जी ने अपना सेवन्थ टाइटल जीता बाय डिफीटिंग सौरव कोठारी इन एशियन बिलियर्स चैंपियनशिप हेल्ड इन चंडीगढ़ ठीक है ये लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है याद रखना एशियन बिलियर्स चैंपियनशिप इस बार चंडीगढ़ में हुई है और इंडिया के पंकज आडवाणी ने उन्हें जीत लिया है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको बताना है कि इंडिया शॉर्ट पोटर मनप्रीत कौर ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता इन द एशियन ग्रांड प्री एथलेटिक्स मीट ये कहाँ पर हुई थी तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन हैं जिन हुआ चाइना न्यू दिल्ली इंडिया टोक्यो जापान या बेजिंग चाइना तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जिन हुआ चाइना ठीक है तो यहाँ पर हुई थी एशियन ग्रांड प्री एथलेटिक्स मीट और वहाँ पर इंडियन शॉर्ट पुटर मनप्रीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता And this is the end of the video. Video पसंद आया तो like जरूर करिएगा It gives us motivation to keep making quality content for you guys. And मैं आप लोगों के लिए जल्द ही एक और video लेके आऊँगा Thank you for watching this video.